ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது புவியின் கவச தவறுகள் பற்றி இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அஸ்டினோஸ்பியார் எனப்படும் மென்பாறை கோலத்தில் மிதக்கும் நிலையில் உள்ள மேற்காங்கியோட்ட செயல்முறையினால் சிதைவடைந்த கற்பாறை திணிவுகளே தகடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றது புவியினுடைய உட்பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற மேற்காசியோட்ட செயல்முறையினால் புவி தகடுகள் சிதைவடைந்து பெரிய தகடுகளாகவும் சிறிய தகடுகளாகவும் பரம்பி காணப்படுகின்றன புவி தகடுகளில் முதல்நிலை தகடுகள் இரண்டாம் நிலை தகடுகள் மூன்றாம் நிலை தகடுகள் என பிரிக்கப்படுகின்றது இருந்த போதிலும் புவி மேற்பிறப்பான ஏழு பிரதான தகடுகளாலும் எட்டிற்கு மேற்பட்ட சிறிய தகடுகளாலும் உருவாகியுள்ளது அந்த வகையில் பிரதான கவச தகடுகளாக அமெரிக்க தகடு தென்னமெரிக்க தகடு இந்த ஆஸ்திரேலிய தகடு ஜுலேசியன் தகடு ஆப்பிரிக்க தகடு அந்தார்டிக்க தகடு பசிபிக் தகடு போன்றனவாகும் சிறிய கவச தகடுகளாக அரேபியன் தகடு அட்ரியாட்டிக் தகடு கரீபியன் தகடு கோகஸ் தகடு நஸ்கா தகடு பிலிப்பைன்ஸ் தகடு ஜுவான்டிபிகா தகடு ஸ்கோடியா தகடு போன்றனவாகும் அடுத்ததாக தகட் அசைவு என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் தகட்டசைவு என்னும் போது இடையோட்டில் இடம்பெறுகின்ற மேற்காகியோட்ட செயல்முறையினால் புவி தகடுகள் நகர்ச்சிக்கு உட்படுதல் தகட்டசைவு என அழைக்கப்படுகின்றது தகட்டசைவானது பிரதானமாக மூன்று எல்லைகளை தோற்றுவிக்கின்றது நிலை மாறு எல்லை விலகும் எல்லை ஒருங்கும் எல்லை ஆகியனவே அந்த பிரதான மூன்று தகட்டு எல்களாக காணப்படுகின்றன இந்த தகட்டு அசைவின் போது தோற்றம் பெறுகின்ற தகட்டு எல்லைகளில் புவி நடுக்கங்கள் சுனாமிகள் எரிமலை வடிப்புகள் அகழிகள் தோன்றுதல் எரிமலை தீவுகள் தோன்றுதல் மடிப்பு மலைகள் உருவாதல் முதல் என இடம்பெறுகின்றன மூன்று கவச தகட்டு எல்லைகளிலும் புவி நடுக்கங்கள் உருவாவுடன் புவி நடுக்கங்கள் சமுத்திர பகுதியில் இடம்பெறும் போது அவை சுனாமியாக மாறுகின்ற தன்மையும் ஏற்படுகின்றது அந்த வகையில் பிரதான தகட்டு எல்லைகளையும் அவற்றின் இடம்பெறுகின்ற புவியியல் தோற்றப்பாடுகளையும் பற்றி இனி நாம் பார்ப்போம் முதலில் நிலைமாறு கவச தகடு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்டரிஸ் பற்றி அவதானிப்போம் இரண்டு தகடுகள் ஒன்றோடு ஒன்று குறுக்காக சறுக்கி செல்லும் போது அவை நிலை மாறும் கவச தகடுகள் அல்லது உராயின் எல்லைகள் என அழைக்கப்படுகின்றது அதிக அளவிலான நிலை மாறும் கவச தகடுகள் சமுத்திர தளத்திலேயே காணப்படுகின்றன நிலை மாறும் எல்லைகள் மூலம் சிறிய அளவிலான புவியடுக்கங்கள் ஏற்படுவதன் குறைகளும் ஏற்படுகின்றது ஹெலிபோர்னியாவில் காணப்படுகின்ற சாண்ட் அண்ட்ரூட் பிளவு பள்ளத்தாக்கு இத்தகைய குறைகளுக்கு சிறந்த உதாரணமாக காணப்படுகின்றது வட அமெரிக்க தகடு தெற்காகவும் பசுபிக் தகடு வடக்காகவும் நகர்கின்ற போது இரண்டு தகடுகளிடையிலும் உள்ள நிலை மாறு எல்லையில் சாண்ட் அண்ட்ரூட் பிளவு பள்ளத்தாக்கானது காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக விலகும் எல்லை அதாவது டைவர்ஜென்ட் பவுண்டரிஸ் பற்றி நாம் அவதானிப்போம் இரண்டு தகடுகள் அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட தகடுகள் ஒன்றில் ஒன்றிருந்து விலகும் போது அல்லது இழுபடுகின்ற போது விலகும் எல்லையானது தோற்றம் பெறுகின்றது விலகும் எல்லைகள் பெரும்பாலும் சமுத்திர பகுதியில் நிகழ்கின்ற போது அங்கு கடலில் புதிய கடல் தளத்தை உருவாக்கிக் கொள்கின்றது பிளவுகளுக்கிடையே வெளியேறுகின்ற மெக்மா கடலுக்கடியில் படைந்து இறுகி கடல் தரை பரவலுக்கு வித்தெடுகின்றது இந்த விலகும் எல்லைக்கு சிறந்த சான்றாக மத்திய அத்லாந்திக் சமுத்திர மத்திய மலைத்தொடரான காணப்படுகின்றது இது தவிர கண்ட பகுதிகளில் இடம்பெறும் விலகுதல் மூலம் ஆபிரிக்க பிளவு பள்ளத்தாக்குகள் தோற்றம் பெற்றன அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் எல்லை ஒருங்கும் எல்லைகள் கன்வர்ஜன் பவுண்டரி இரண்டு தகடுகள் ஒன்றையொன்று நோக்கி நகர்கின்ற போது அவை ஒருங்கும் எல்லைகள் என அழைக்கப்படுகின்றது தகடுகள் ஒருங்குகின்ற போது ஒரு தகட்டின் மீது மற்றைய தகடு ஏறுவதுடன் கீழே அமிழ்ந்த தகடு அழிந்து அது மீண்டும் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றது புவி தகடுகளின் ஒருங்கல் எல்லையில் இடம்பெறுகின்ற அமிழ்தல் செயற்பாட்டினால் இவை அமிழும் வலயங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது ஒருங்கும் எல்லைகள் மேலும் மூன்று உபபிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது கண்ட தகடும் கண்ட தகடும் ஒடுங்குதல் கண்ட தகடும் கண்ட சமுத்திர தகடும் ஒடுங்குதல் சமுத்திர தகடும் கண்ட தகடும் ஒருங்குதல் என அவை மூன்றும் பிரிக்கப்படுகின்றன இரு கண்ட தகடுகள் ஒருங்குதல் பற்றி அவதானிக்கும் போது இரண்டு கண்ட தகடுகள் ஒன்றையொன்று நோக்கி ஒருங்கும் எல்லையில் அவற்றின் விளிம்புகள் மடிப்புட்டு மேலுயர்த்தப்படுவதனால் மடிப்பு மலைகளானவை தோற்றப்படுகின்றது இந்திய தகடும் ஐரோ ஆசிய தகடும் நீண்ட கால ரீதியாக ஒருங்கியதன் விளைவாக இமயமலையானது தோற்றம் பெற்றது இரண்டு சமுத்திர தகடுகள் ஒடுங்குதல் இரண்டு சமுத்திர தகடுகள் ஒன்றையொன்று நோக்கி ஒருங்கும் எல்லையில் அகள்ளிகள் தோற்றம் பெறுவதுடன் அமர்தலுக்குள்ளாகின்ற ஒரு பகுதி சமுத்திர தகட்டினால் உருவாக்கும் எரிமலை வழிப்பு நிகழ்வானது எரிமலை தீவுகளையும் உருவாக்கி விடுகின்றது பசுபிக் தகட்டுடன் பிலிப்பைன்ஸ் தகடானது ஒருங்குகின்ற போது பிலிப்பைன்ஸ் தகடு பசுபிக் தகட்டின் கீழ் அமர்தலினால் மரியான அகழியானது உருவானது அடுத்ததாக சமுத்திர தகடும் கண்ட தகடும் ஒருங்குதல் பற்றி நாம் அவதானிப்போம் 
சமுத்திர தகடு ஒன்றும் கண்ட தகடு ஒன்றும் ஒருங்கும் எல்லையில் ஏற்படும் சமுத்திர தகட்டின் அமுல்களினால் ஆளிகள் எரிமலைகள் மற்றும் பெரிய அளவிலான புவிநடுக்கங்கள் தோற்றம் பெறுகின்றன சமுத்திர தகடனுடைய அடர்த்தி மூன்று கிராம் சென்டி சென்டிமீட்டர் ஆகவும் கண்ட தகடனுடைய அடர்த்தி ரெண்டு தசம் ஏழு கிராம் சென்டி சென்டிமீட்டர் ஆகவும் காணப்படுகின்றது இத்தகைய அடர்த்தி வேறுபாடு மிக விரைவாக சமுத்திர தகட்டின் கீழ் அமுல்தலை ஏற்படுத்துவதுடன் பாரிய அளவிலான புவிநடுக்கங்களையும் ஏற்படுத்துகின்றது அதேவேளை அமுலும் கமசத்துகளானது மக்மாவாக மாற்றப்பட்டு மீண்டும் கண்ட வலிம்பினூடாக எளிமறையாக வெளியேறுகின்றது இவ்வாறு புவிமை பிறப்பில் காணப்படுகின்ற கவசத்தகடினர் நன்மைகள் காணப்படும் அதே வேளையில் தீமைகளும் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக எரிமலை தீவுகள் புதிய தீவுகள் அகழிகள் உருவாதல் நன்மைகளாகவும் புவிநடுக்கம் எரிமலை செயற்பாடுகள் சுனாமி ஏற்படுதல் போன்றன தீமையான செயற்பாடுகளாகவும் காணப்படுகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி